Ezt a kukorica táblát itt mindjárt megsemmisítik. Fura, nem? Ha egy mars lakó megkérdezné, hogy miért semmisítjük meg a termést, azt mondhatnánk neki, hogy ez génmódosított kukorica és veszélyes. De akkor miért módosítottuk a géneket? Mire azt mondhatnánk, hogy hát van, aki szerint ez jó. Miért nem tisztáztuk ezt, mielőtt elvetettük? Mert ez egy évek óta dúló vita, mondhatnánk. És akkor ő erre azt gondolná, hogy hát ez nem vita, hanem harc. Miért van harca GMO körül? Talán nem tudják eldönteni ezt a szakemberek? Hát dehogy nem tudják. 2008-ban készült egy tudományos jelentés olyan szervezetek felkérésére, mint a Világbank, a WHO, az UNESCO és a FAO. Sőt... 110 kormány működött közre, ők delegálták ezt az összesen nagyjából 400 szakértőt, akik három és fél évig dolgoztak közre. A végén összesen 65 kormány volt, amelyik szövegszerűen elfogadta a záró konklúziót, annak a párnak, akinek volt valami külön véleménye, azt szövegszerűen csatolták hozzá, tehát egy meglehetősen precíz és komolyan vehető dologról van szó. A 400 szakembernek tisztáznia kellett, miként oltható meg, hogy a világon mindenkinek jusson étel, a vidéknek munka, a környezet ne pusztuljon, és igazságosabban osztozzunk mindenen. Practically all UN bodies put money and Uh, human resources behind it for more than four years. Spanyolországban például évek óta legális a GMO növények termesztése, és évek óta tiltakoznak ellene. Ha csak a tudományon múlik, akkor ez a hatalmas vizsgálat eldönti a konfliktust. A 400 tudós által aláírt jelentés egyértelműen fogalmaz. Megállapítja, hogy különösen a magas jogdíjak miatt szó sincs arról, hogy ezt az éhező afrikaiak meg tudnák fizetni. This technology, which is based on patent, because it's too costly to be produced without, is going to produce problems, especially in the south. Megállapítja azt, hogy valóban vannak esetek, amikor termés növekedéssel járnak ezek a GMO-s növények, de azért ez nem túl gyakori. It's not possible to get a clear indication exactly whether they increase or decrease yields despite what the industry keeps giving us as a, as a fact és megállapítja azt hogy teljesen természetes hagyományos normális módokon ezt nyugodtan túl lehet szárnyalni the world bank that initiated the report did not put out a press release the day in which it was published Hát egyértelmű, hogy olyan érdekeket sért, hogy ők arra jutottak, hogy azért jobb, hogyha ez ott marad az asztal fiókban. Miután csendben elfelejtették, az az abszurd helyzet állt elő, hogy a civilek kezdték el terjeszteni a 2500 oldalas világbanki jelentést. Magyarországon a Greenpeace és a Védegylet mutatta be. Az egy nagy tévedés, az egy mesterségesen, nagyon sok pénzből kialakított nagy tévedés, hogy az a modern mezőgazdaság, hogy adunk 40 millió forint értékű traktort 500 ezer forintért egy gazdának, akinek hatalmas, aki fél somogy mondjuk, ő ebből a támogatásból ki tud rúgni egy csomó embert, és akkor az a kombány az majd ottan ellátja nagyon modern módon a három falu földjét. Emiatt nagyon nagy a munkanélküliség, emiatt sokkal több vegyszert kénytelenek használni, az benne lesz az ételünkbe, az benne lesz a gyerekünkbe, és benne lesz a folyónkba, meg a levegőnkbe. Ez nem modern. Az ENSZ kutatásaiból és felméréseiből most már világosan látszik, hogy a világszerte éhező egymilliárd embernek nagyon nagy része vidéki lakos, illetve kis termelő földműves. 
A világjelentés megingatja a hitet, hogy a mai nagyipari mezőgazdasági lenne a jövő. Two main findings. The first one, business as usual is not an option. That's the slogan of the 2500 pages report. We need to change. The second one is agriculture is multifunctional, meaning does not only produce food, but it produces livelihoods, it gives communities a cultural aspect, it uh, protects the environment, it gives us uh, clean water, clean air, uh, uh, and many other services. A jelentésben olyan kísérletekről is szó van, amelyekben vegyszerek nélkül érnek el nagy hozamokat. One example is agroforestry. Planting trees which fix nitrogen in the soil and at the same time allows maize plants to, to, to thrive in, in, in hostile climates. And this is United Nations based projects which are, exist in Niger, in, in, in Kenya, in, in all North Africa. Why this or agroforestry or many other solutions are not present throughout the world? Because no company makes billions out of it. It's cheap for farm. It doesn't cost a thing to farmers, but nobody can earn a lot of money. Ez az út egyébként az, amelyik uh, csökkenti a szegénységet, amelyik csökkenti az éhezést, ami a vidéken élőknek munka lehetőséget jelent, és ami az agráriumot fenntarthatóbbá teheti. A világjelentés nem fogadta el az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália. Tehát a tudomány konszenzusra jutott, de a kormányok nem, és eközben a módosított gének terjednek tovább. Ez el is döntheti a kérdést. Spanyolországban ma már olyanoknak a földjén is megjelent a GMO, akik nem akarják. Up to now there is only uh, one country planning G in Europe, which is Spain. At high levels, at commercial levels. Spanyolországban többek között biotermelők földjét érte génszennyezés, és így már nem minősül biónak a termés. De a minisztérium szerint ez a termelők hibája. Hát ezért vannak demonstrációk. The reality is that uh, contamination cases in conventional and organic maize in Spain are happening every day. Poland can uh, fly very far away and can contaminate other crops. Nincs arról nyilvántartás, hogy hol termesztenek GMO-t az országban. Tehát bárkinek a földje elszennyeződhet, ha pont a szomszédja vesz gémódosított magot. The farmers have to identify their own crops through analysis, which are very expensive. It's also very difficult for a farmer to have to accept that he is being, he or she is being contaminated, and therefore losing his image as an organic farmer, for example. Kísérleti telepek is vannak egészen extrém növényekkel a szabadban. We are planting uh, rice with human genes in some regions of Spain. Human genes in rice. Ebben a brosúrában olyan gazdák szerepelnek, akik bajba jutottak a génszennyezés miatt. Kártalanítást nem kapnak. Az egyik termelő mondta, a mi cégünk az erőszakmentesség gandiánus filozófiájából született. Tisztelet minden dolgok iránt. És ez pont az ellenkezője annak, amit a génmódosítás tesz.